Hi allemaal, ik ben Jelena en ik ben er weer met een nieuwe aflevering van Q-Time. En met je Q-Time kan je zoveel verschillende dingen doen, dingen doen. Dus waarom zouden we niet gewoon een gesprek voeren met een bijzondere Surinamer als je het meevraagt? Vandaag zit ik met Veking en zij is in haar laatste termijn van jeugdambassadeur zijn voor Suriname. Hi Fee. Hi Jelena. How are you? Ik ben heel goed, ja. Het lukt wel. Ja, zolang het lukt, hè? Yes, yes. Surviving. Surviving? Ja. Surviving? Ja. Yeah. When I see you thriving? What is yeah, that? Ja, yeah. iedereen survive. Yeah. Iedereen survive. Als het lijkt je te thriven, you always survive. Ja, yeah. yeah, toen ik zei. Ja, je hebt gelijk. Als je mm -hmm. mensen geeft van surviving vaak een negatieve... Ja, yeah, precies. Yeah. precies. But you're making it happen. Yeah. Alrighty, surviving girl. <laughs> Voor de mensen die je niet kennen, misschien kan je me het kort vertellen wie Fee King is. Yes, zo, uh, so, ik ben Fee King. Ik ben 25 jaar, dit jaar 25 geworden. Um, ik ben best actief in jeugdwerk, jeugdbeleid, als youth leader, opkomen voor jongeren en jongerenrechten. Um, ik ben ook heel specifiek gefocust op seksuele reproductieve gezondheid en rechten en ook uh, gender rights, um, gendergelijke rechten en all that comes with it, daar ben ik mee begonnen. En als youth advocate um, ja, heb je meer passie voor de jeugd, voor jongeren. Um, en ja, nu zet ik me in in een andere rol um, als jeugdambassadeur, CARICOM jeugdambassadeur voor Suriname. Dat is een whole lot. En je bent pas 25. Oh, pas. Ja, pas. Oh, je bent al ja, 25. Al. <laughs> maar hoe is het gestart voor jou? En um, was je altijd vanaf klein zelf al, had je al zin om voor mensen op te komen? Of you were just minding your business? En... Ja, dus toen ik jonger was, daar had ik altijd discussies en conversaties over verschillende topics en al dat soort dingen. Uh, mijn moeder heeft heel veel passie voor de natuur. Mijn tante werkte voor het Rode Kruis. Maar je dus... shout-out naar de familie. <laughs> dat is altijd in de familie geweest. Om iets te dienen, anderen te dienen en, en op te komen voor rechten. En um, ja, toen ik 17 was, je weet je, bij 17 je baalt een beetje. Je zoekt iets om te doen, je zoekt misschien een werk. Um, en een vriendin van mij, Michelle Belfar. Um, ja, we, we waren beide in iets gestapt, een soort nieuwsartikel ding. That didn't work out. Mm -hmm. Maar zo so zijn we uh, connected om um, een jongere organisatie van de Verenigde Naties um, te joinen. En zo so begon het eigenlijk. Yeah. Nice. Dat yes. en super early ook nog. Yeah. 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 En nu ben je 25. Daartussen dus al die activiteiten. Mm -hmm. En toen zei je van oké, okay, ik heb dit al gedaan en ik, ik word jeugdambassadeur. Ja, dus ik was um, heel lang, ik, ja, ik zat heel lang, dus eigenlijk mijn laatste jaar in de Youth Advisory Group van de UNFPA Suriname. Um, ik had ook een segment bij Q-Time in het verleden oh, gedaan. Welkom bij. Ja. <laughs> Als, um, ja, toen was ik uh, de voorzitter van die organisatie en ook organisaties in de regio en al dat soort zaken. En um, ja, toen zag ik de positie van CARICOM jeugdambassadeur. Ik twijfelde eerst omdat het een heel andere rol is dan wat ik gewend ben. En ja, het is eigenlijk ook een heel andere positie. Het is, is echt op beleidsniveau. Ik had vorig jaar wel meer gewerkt op strategisch en beleidsniveau um, via ander jeugdwerk. Dus um, ja, ik zag die uitdaging. Ik twijfelde wel heel veel. Ook praten met een heleboel vrienden. Va vrienden van zal ik ervoor gaan? Omdat de positie heel zwaar weegt. En ja, yeah, it, it has a reputation as well. Dus mm -hmm. ik, ik wilde heel voorzichtig zijn. Want ja, um, yeah, mijn reputatie in jeugdwerk is heel belangrijk voor me. Mm -hmm. um, Waarom? Omdat je altijd jongeren wil dienen. Heel integer wil dienen. Je wil duidelijk maken dat je daar voor hun bent en um, ik wilde dat altijd ook uitdragen. Ik wilde ook niet dat ik um, ja, heel afhankelijk was en gewoon creatief genoeg kon zijn in de rollen in mijn positie en niet uh, gelimiteerd was. Uh, dus dat, was, dat is heel belangrijk voor mij. Um, ja, en toen heb ik applied, ook echt op de laatste dag, <laughs> ben ik naar het, 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 het directoraat van Jeugdzaken gegaan met al mijn stukken. En ja, um, yeah, heb ik applied en uiteindelijk na een traject ben ik gekozen geworden door verschillende jeugdorganisaties in Suriname. Nice. Yes. So, toen was je jeugdambassadrice. Mm -hmm. <laughs> Als je nu, want nu ben je in je laatste termijn, it's, it's almost over. Yeah. If looking back on the journey, wat was het leukste wat je hebt kunnen doen of het beste wat je hebt kunnen doen als 
Youth Ambassador for Suriname. Ja, dus um, ik zit, nu ga ik mijn laatste jaar mm -hmm. eigenlijk in, mm -hmm. dat juli volgend jaar. En um, ja, het, het was een heel... Het was heel anders, omdat je op beleidsniveau je praat met andere leiders, je, je, je komt in... Het, het, het uitdagendste, maar ook het leukste, was dat ik met verschillende onderwerpen het jeugdperspectief naar voren kan brengen. Ik was um, in mijn vorige jeugdactiviteiten niet gelimiteerd, zou ik zeggen, maar ik focuste echt op uh, niche onderwerpen. Mm. En in, als CARICOM jeugdambassadeur kon ik echt verschillende onderwerpen op focussen en, en op discriminatie, op, op uh, slavernijverleden, op uh, ja, mentale gezondheid, natuurlijk ook seksuele gezondheid, ook op CARICOM. Wat houdt CARICOM eigenlijk in en waarom is het zo, uh, ja, waarom is het goed dat Suriname deel uitmaakt van CARICOM? Dus het was heel leuk om ja, in verschillende nieuwe uitdagende uh, onderwerpen daarmee, me daarmee bezig te houden. Nice, nice, nice. Sounds like you really are having and probably will have had a blast doing this. Yes, yes. Ik uh, personally ken mm -hmm. ik jou ook. Ja, yeah, ja. Yeah. En ja, yeah, na dit alles, you're such a bubbly person and you're doing your thing, you're living your life. En in de region ken ik een aantal voormalige youth ambassadors. En ze hebben een track record to become super successful after their terms. Ja. Yeah. So hoe je nu hier zit, volgend jaar is het voorbij. Who do you want to become after this? Gosh. Yeah. Um, I don't know yet, eerlijk yeah. gezegd. <laughs> and that is gewoon an honest youth answer, mm -hmm. I guess. That yeah, you're still figuring it out. Um, sowieso wil ik um, blijven bijdragen. Mijn land blijven dienen. Maakt niet uit op wat voor manier dat kan. Of um, ja, de regio blijven dienen. En gewoon ervoor zorgen dat we een betere samenleving creëren. Maakt niet uit hoe ik dat kan doen, in welke hoedanigheid ik dat kan doen. Um, I just want that to be my life's work. Ja, um, yeah, that's the bigger picture. Oh, yeah. that, sounds, that sounds like a good plan to have. Yeah. Toen ik 25 was, um, <laughs> wilde ik andere dingen. <laughs> ik wil ook andere dingen, maar als ik focus op werk en mm. you know, my, my trajectory van mm. wat haal ik hieruit en hoe wil ik verder gaan, um, is het echt ja, op internationaal, regionaal niveau Suriname blijven uitdragen en, en ja, een bijdrage blijven liever aan de ontwikkeling niet alleen van Suriname, maar gewoon van de regio en eventually the rest of the world. So, yeah. Weet je wat ik denk? Ja. Yeah. Ja, wat denk ik dan? Nee, ik weet niet. <laughs> ik denk dat het je zeker gaat lukken. Oké. Okay. So, Thanks. you just Thanks. do what you gotta Thanks. do, you're gonna get there. <laughs> nou, ik vond het super fijn om je hier te hebben. Yeah. En uh, heel veel succes verder wat je gaat doen. Want je bent bezig met een aantal dingen, we gaan ze niet zeggen. Nee. But uh, <laughs> you're doing it. Yeah. En uh, ik kan niet wachten om te zien wat we over een paar jaar gaan zien. Wat de faking heeft gedaan voor het land, okay. voor de region. En eventually the rest of the world. Thank you. <laughs> <laughs> en jullie thuis ook bedankt voor het kijken. Vandaag hadden we faking. En zij is nu de jeugdambassadeur van Suriname. Ze heeft zich gefocust voornamelijk op de jongeren. En al die dingen die met jongeren te maken hebben. Het was een wonderful journey en it's still a journey she's on. En ze gaat daarna nog mooie, mooie dingen voor zichzelf doen. En voor Suriname en de rest van de wereld. If you want to keep up with Fee, kan je haar vinden op social media. En ga ook de pages van de uh, youth, youth Ambassadors volgen. They need some likes and follows as well. Stay updated. Because there are people out there like Fee and Fee at the moment. Who care about the youth. And uh, they can use your support. So follow them and remember your time plus my time is Q time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.